同学，要锅不？不要不要。哎哎哎，别别别别别别走，我这啥都有，不看看吗？啊，搓手机。呃，擦脸油要不？喂，哎，搁哪儿呢？我咋看不见你呢？啊，待会儿给你打过去吧。赵多多营业项目，烧烤外卖，跑腿代购。赵多多，你干啥呢？我，帮我帮我关一下，我会回来拿的，谢谢你啊！啊，这
快收你钱了。他要找你要的话，让他上团委找我。哦。哎，老师，我行李箱。哎呀，苏好，苏苏好。哎，没想到啊，你还有那种啊！我再帮你搓搓、呃。不好意思，我不太会。好好，南方来的吧？没事儿，一会儿我帮你搓，保证你舒舒服服。不，不用了，不用了。来来，四川的火锅。来来来。哎呀妈，香啊！哎，医生，咱们锅刚开，整点儿。子安，我在食堂吃过了，人没准吃不惯咱这油子胡辣子的。嗯，哎，老二，你给我调油碟呗。要得。嗯，真饿的，饿到。来来来，四川的油碟太香了，尝一下。嗯。
、鱼肉、羊肉这几。这冲澡算咋回事儿？哦，你们笑啥？还行呗，肯定是不习惯咱们东北澡堂呗。不是一大老爷们儿有啥害羞的？都是都是，据说东北的澡堂子巴适得很呐。哎，老三，要不咱一块儿去，带你体验一下？要得要得。搓澡师傅那边去，对对对对对对对，搓澡师傅搓的干净。有人。
后不要动这种小心思啊，有话就直接说，不要套路。嗯嗯嗯嗯，那要不然您就帮我把事儿给办了吧，要不然我组织这样打游击的话，很给你添麻烦的，是不是？啊、你还挺能说会道的，我给你拿神经病。张老师，哎，办公室不是应该在学生活动中心吗？那边没地儿了。嗯，你看，咱们学校学生组织的名额一共八十个，现在已经一百多个了。学生活动中心早就没地儿了，正好这儿有一间空的办公室，你就凑合用吧。这是赵多多，刚刚申请了创业社。这是鲁娜，是什么社？电影社。哦，对，电影社。哦、<笑>你俩好像是同一级的，是吧？啊啊，那以后互相关照啊。我走了。啊？哎哎哎，张老师，张老师。社团跟他们这种刚成立的新社团相提并论呢？你啥意思呀？刚成立咋了？你看不起谁呀？我我就看不起你咋了？那你成立这么久，你招着人了吗？我没招着人，那是我战略性的放弃了，好吗？你行了，你这没完没了啊！一个成立好几年了，一个人都没招上来，一个刚刚成立，也不知道想整点啥。我看你俩共用一个办公室，挺合适的，就这么定。不是张老师，你话不能这么说吧？反正我是不会跟他用一个办公室的。我本来想去申请一个社团，嗯，那申请了社团，就是又有场地又有经费了呗
，那不就代表我又有仓库又有本钱了吗？但是，但是啥呀？咋的了？办公室让人抢了，经费让人抢了？你咋知道的？就是有人要跟我抢。要不，你们俩加入我的创业社？我倒是想啊，啊，但是吧，你也知道的，本姑娘呢是个人才，抢的人太多了，两个社团满额，实在是爱莫能助。你呢？完了。刘真呢？等他回来，我要问他。他上厕所去了。他呀，你就别问了。他大一的时候对社团是什么态度，咱也不是不知道。你觉得他还对什么有兴趣啊？没有了。那行，我去找别的宿舍的。你可拉倒吧！哪个大二学生对新社团感兴趣啊？但是吧，明天有个百团招新，我呢是要为我们美妆社呢去招点新人。你也可以去，划了划了新生呗。哦，对，我一定要把那个电影社给比下去。嗯咱稍往里点行不行？咱稍往里点。来，我来，同学，了解一下我们创业社啊。哎，来，哎，同学，咱往里去点呗。分享一下，分享一下嘛。来，同学，了解一下我们创业社啊，一起。过来。你干啥呀你、啊？你咋又搁我这儿抢人呢？这是你的人吗？长兴电影社看见没？这我地盘。你地盘啊？那他们占你的地盘，你怎么不管他们呢？你敲你信吗我？敲<笑>我还敢敲我？我好害怕呀！我怕死你了。来，同学看一下啊，我带你发财致富。你的一生有两万九千两百天，一天有二十四个小时，一小时有六十分钟，一分钟有六十秒，而一秒钟有二十四帧。
一秒钟有二十四天。电影是人类的第八大艺术。加入电影社，让大学四年的每一帧都充满故事，充满美好。快来加入创业社！创业社创业社！一天有二十四个小时，一小时电影社六十分钟，一分钟有六十四。快来加入你啊！正好，那你过来看看我们创业社这边。你咋还光明正大抢人呢？你没听人说吗？人是来找咱电影社的。这人我认识啊，他是我们系大一新生，叫杨一山，对不？我跟你也不是很熟吧？哎呦，听见没？人说跟你不是很熟哟。哎，哎，打住，打住。我还是先去了解电影社。哎，嘿嘿，来，同学，走走走走。同学，创业社了解一下。同学，创业社了解一下。这个是咱电影社的资料，咱每周五呢都会举办这个放映会。啊，咱电影社成立挺久了吧？同学有眼光啊，怎么称呼？杨一山。一山，我跟你说啊，你别看他们呢。现在搁那儿哼哼哈嘿，实际上他们这些社团历史都不如咱电影社悠久。哎，对，你看，这个呀，师兄，嗯，我们电影社名叫长青。嗯呢，这是咱电影社创始人给起的，寓意万古长青，长盛不衰。长盛不衰。这些都是暂时的起伏啊！哎，我跟你说，原先咱学校所有的社团都在老楼里办公，但现在就只有咱历史最悠久的电影社还留在那儿，其余的社团呢都搬走了。由此可见，学校对咱电影社有多重视。我们电影社还有办公室？嗯呢？有啊有啊有啊！学姐带你去看看啊。你干啥、啊？别动我，社员，别动我！你，你就是个，你得磨你。嗯、可得小心这家伙，就是个伏地魔，啥事儿都干得出来。见识过了，那就好。哎，等会儿上楼啊，你把报名表一填，你就是咱电影社的人了。上面就是我们创业社了。那你上去瞅瞅啊，多姐，我说你可真是锲而不舍呀！都这会儿了还抢人呢，创业就要有创业的精神。不是，你招不招人？你搁我这儿抢干啥呀？你搁那儿继续招呗。啥叫抢啊？他也没说不。这就是电影社，给我。
嘟嘟，你看你干的好事儿，你你把电影社的东西弄坏了你，你怪我啊？那不是你推我，不是你推我，你推我的吗？你少搁这儿强词夺理，你强人强人所难，强人之强。你说成语说那么多干嘛啊？咱俩定好了啊，你来可以，就只许用那儿，其他地方你不准用。这边那边都是我的，听到没有？张老师，我干了啊，坐坐。怎么样？你们今天招新有啥成果？有收获，张老师有收获。你看那个。那就是我们电影社新成员。哎呦，那还有个人呢，一山，张老师来了。多姐，你呢？我也招了一个。人呢？忘记填我们创业社的表了，我忘了吗？是你忘了吧？鲁师兄说了，强扭的瓜不甜，不甜是吧？来来来，你看，这一块是我们创业社的地盘，后面才是电影社。你要想过去，是不是得先从我这儿过啊？此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下。依山来，鲁师兄说你不讲道理，你这不挺爱讲强盗道理的吗？你就不怕我身在曹营，心在汉？没关系，曹营汉营不都在一块儿呢吗？
你是不是想骚扰我们家一山呢？我骚扰他干嘛？我就想问问他要不要买我这个。哎，不买啊！我们什么都不买。不不不，别吵，别吵，别吵！我什么都不买，而且这种用明火的东西，我建议你也别在校园里面买。就是，爱买不买，不买拉倒。罗师兄，罗师兄，嗯，我们聊聊电影社的事情。啊，好啊，说聊啥？鲁师兄是去年才加入电影社的，嗯，在这之前，电影社的事，你了解吗？哎呀，你说起电影社，我跟你说，那咱以前老厉害了。我听我以前的师兄师姐说呀，咱电影社算是咱们学校历史最悠久的社团。还有呢？还有。我不是担心，不是担心。那你问这些是啥意思啊？这啥呀？老赵呢？后边啊？啊啊！哎呀，这店里生意咋样啊？嗨，还能咋样？就就就那样呗。你说这生意啊，一天天的，咋不见好呢？还能为啥？那赵哥那脾气，你又不是不不知道。哎，这不，那帮老娘们儿不刚刚刚走。在这打打扑克打打一下午啊，那赵赵赵大哥是又又供吃又又供喝喝的啊,啊，那人家不是也没照照顾咱咱咱生意啊，这每天只要是顾客来，他就就打打折，甭甭管是谁，只要给他要折扣，那他都给。人都都说赵赵赵哥，这大大方，可可可可也得分分情况，不不是吗？这给给给给我涨工资这事儿，咋不见他大大大大大方呢？就是啊，这这这,这店里边缺人手，这这这多招一个人人过来，减轻咱工作负担，那咋咋不见他大大大大大大大大大。大大什么东西？你找找来来串串去，这是搁这消消消消消消走多少来？我消你行不行？来来来，这舌头都没捋顺呢，整天在这嘚啵嘚啵，跟老娘们似的。丫头回来了。嗯。别听他们瞎咧咧，点心里有数。有数啊？账本给我看看呗。哦，哎呀，你还看账本啊？嗯，傻样你！我告诉你，那税务局来，不穿制服我都不让他看。嗯，你还看账本开门待客，我心里能不知道吗？该收钱都收。你你这是咋的了？晚上没课？
。哎呀，山呐，我真没想到你跟咱电影社还有这么深的渊源呢。哦，怪不得啊！我说你一上海人，成绩还那么好，咋就考东北来了呢？是因为这原因呢？东北不挺好的吗？咱们学校也挺好的。好是好，但离你家多远啊？哎，一山，你说这种老式的录像带，是不是也得用那种老式的播放机才能播呀？嗯，但是我刚才看了，这里好像没有那种录像机。有，指定有。有录像带哪能没有录像机呢？你等着，我给你找去啊。你是吧？你怎么居然能挂科呢？啊？你你挂不挂科，咱先不说呢。我问你啊，这重修的学费你为什么不交啊？那不得多交钱呢吗？花钱用你操心呐？钱的事儿归我管，你就操心你的学习成绩不就行了吗？我都说了，学习的事情我自己心里有数。哎呦，还有数呢？老师电话都打来了，我修不修啊？今天跟我说实话，为什么不交学费？我自己的事情我自己管，好不好？你管好店里的生意不就好了吗？你没听人家老罗说，人家做生意都是赚钱，你呢？你搭钱，今天给这个送点，明天给那个打个折。要不是这样的话，我会替你这么操心吗？你别替我操心，店里的事你也不用管，你就负责学习，把成绩弄上去。不说了多少次了吗？再说咱家现在有钱，你就管学习成绩就行。我告诉你啊，你不许在学校给我顾的什么生意，你赶紧把重修的学费给我交了。
哎，这不行，这能不喝吗？没啥事儿，还能喝呢。嗯嗯嗯对，我在外面呢。哦，今天晚上没课，等我回去再打给你吧。好，拜拜。你俩喝酒了，不能上车。
，严莎。行行啊